¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A ver, tenemos una nota que tiene que ver con nuestro entrevistado principal porque es, eh, gira en torno a esta nueva relación que se ha generado entre Codelco y Sokinich. Todo esto para explotar el litio. Tenemos nada más y nada menos aquí en el estudio al ex presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, la Confederación, Rodolfo Seguel, una persona que, es decir, tiene cinco o seis capítulos de la historia de Chile en este tema y va a conversar con nosotros de eso y mucho más. Raúl Sor, en su análisis internacional, nos va a traer esta primera semana de mi ley en Argentina, que le ha salido tremendamente dura y que incluso se hay anuncios ya para esta próxima semana a un paro sindical enorme. ¿Qué tanto de esto puede durar? ¿Si va a cambiar las cosas? De alguna manera, Raúl nos va a actualizar la situación de estos primeros días en el poder de Javier Milei. Así es que vamos de inmediato, comienza Última Mirada. Don Rodolfo Seguel, pero muchas gracias por venir. Un placer verte de nuevo, Rodolfo. Bueno, es un placer para mí y un gusto ver a un amigo de tantos años. Así y es. Estar en el momento oportuno, en el, en el programa oportuno, <risa> por lo que vamos a conversar y a discutir. Mira, quería partir. Tenemos una nota que, que se hizo y que se mostró ya en el noticiario, pero te la quiero mostrar para que sirva de alguna manera como... Un, un, un empujoncito para Muy conversar bien. de esto. Veamos la nota sobre la relación entre Codelco y Sokimich. Caché que la ministra Vallejo está haciendo un live con la ministra Aurora Williams. Ese era el ánimo del presidente Gabriel Boric tras el anuncio de la asociación público-privada entre la Corporación Nacional del Cobre Codelco y Sukimit para extraer litio en el salar de Atacama, acuerdo que fue calificado por el mandatario como un hito sin precedentes. Cumplimos con asegurar la participación del Estado en la extracción del litio en el salar de Atacama, misión encomendada a Corfu y Codelco, en tan solo ocho meses. Este encargo no era sencillo y como era previsible hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas. Acuerdo que permitirá una mayor participación del Estado en la explotación y producción del litio tras la solicitud del gobierno para que la Corfo encontrara una fórmula que permitiera un rol más protagónico de la empresa estatal como parte de la Estrategia Nacional del Litio. Acá se está produciendo una nueva era. La verdad que yo me atrevo a, a señalarlo de esta manera. Las fórmulas uh -huh. que se usan tradicionalmente en minería hoy día cambian. Hoy día la asociación público-privada ya es clara, es evidente. Pero por otro lado también desarrollar minería incorporando temas ambientales. Un anuncio que no ha estado libre de críticas porque llega a recordar el escándalo que remeció a prácticamente todo el espectro político chileno con el financiamiento ilegal proveniente de SQM y la querella contra contribuyentes por boletas falsas emitidas a la minera no metálica. Lo primero es que siempre es sorprendente que Ponce Lerú, un personaje que siempre aparece en Chile y es positivo, sí, de otro punto de vista, que finalmente primó el pragmatismo en el gobierno. Es decir, una alianza público-privada que dé garantías de que la explotación del litio va a traer beneficios para el país. Creo que eh, un acuerdo con Sokimich eh, deja más dudas que certezas, particularmente si consideramos primero el origen espurio por el cual eh, Julio Ponce Lerú obtiene eh, la propiedad de eh, Sokimich durante la dictadura civil-militar, pero más que todo eh, viendo la crisis política que esta empresa generó en los últimos años. Postura que si bien comparten en el Frente Amplio no ha sido replicada por quienes respaldan los dichos del presidente Boric, muy distintos a la postura que tenía sobre SQM cuando era diputado. Una duda razonable de que hay más gente involucrada y que por lo tanto lo que corresponde es transparentar absolutamente. El hecho de que se haya concesionado desde un, in desde un inicio un recurso natural tan importante con cero incidencia por parte del Estado, una empresa privada, cierto, eh, obviamente que, que es cuestionable y eso se mantiene. El tema es que hay que hacerse cargo de esa situación hoy. El Estado no puede mirar por afuera cómo se sigue explotando un recurso que es de todos los chilenos y chilenas. Si uno revisa 
las declaraciones históricas de quienes hoy día nos gobiernan, uno se encuentra con una cantidad de sorpresas eh, impresionantes respecto de todo, respecto de, de, del delito de Codelco, respecto al estado de excepción. Un caso que surgió el 2015, que sigue en pleno desarrollo, porque en febrero de este año se inició el juicio oral de la investigación, donde el Ministerio Público actualmente está recibiendo las pruebas, lo que podría tardar años. ¿Cómo va el juicio? Lento. Lento. Pero avanzando. ¿Para cuánto tiempo tienen aproximadamente? No, no, no se sabe todavía, porque es mucha prueba. Bastantes meses que quedan aún por, por rendir pruebas y obviamente después le corresponde a la defensa también su oportunidad de rendir la prueba. La sociedad común entre SQM y Codelco se materializará a partir del 1 de enero de 2025. Si bien la moneda destacó la participación de las comunidades, el Consejo de Pueblos Atacameños llamó a que se incluya una consulta indígena y a actores internacionales. Bueno, hay mucho material, si tú te diste cuenta, Rodolfo, en la, en la nota. En primer lugar, Sokimich no es en Chile una sociedad eh, neutra. Nace de una situación muy particular, eh, todos, eh, ya, ya se dijo en la nota, eh, lo de Julio Ponce Lerú, en fin, durante la dictadura. Pero la pregunta que quiero eh, partir con ella es, al margen, supongámonos, que estuviéramos hablando de dos empresas cualquiera en, en, de las características de estas dos. ¿Es esta relación algo que eh, <coughs> le hace bien al país, te parece, o no? A mí me sorprendió el anuncio del presidente de la República ayer. Inmediatamente me recordé cuando yo tenía 13 años, 1966, cuando el presidente Frey Montalva consiguió y trabajó que Chile, el cobre, tenía que Chile nacionalizarlo. Pero no fue una nacionalización inmediata, sino que fue una chilenización, con un porcentaje de un 50% del teniente y 25% de los otros minerales. Y me recordé de eso. Y dije yo, Aquí hay visión de futuro. Chile y nosotros no nos podemos quedar pegados en el pasado de decir que esto lo vamos a sacar adelante solo. Porque solo no podemos. Yo recuerdo un programa tuyo hace algún tiempo atrás que hablaste de la cantidad enorme de endeudamiento de Codel. 16 mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares. Entonces, si hoy día esta nueva gestión de Codel ante el planteamiento del presidente de la república logra esto es un tremendo avance yo lo debo reconocer públicamente creo que es uno de los mayores avances en materia económica que ha logrado el país en los últimos 20, 30 años si no miramos el futuro entonces nos vamos a seguir mirando la cola yo Quiero hacer un llamado a todos los trabajadores del cobre de Chile, no tan solo de que pertenecen a la Confederación del Cobre, a todos, a todos los que están en la minería. Esto es bueno para Chile, es bueno para ustedes, es bueno para los trabajadores, para sus familiares, es bueno para Rancagua, para El Salvador, para Andina, para el Teniente, es bueno para el país. Este negocio... Yo quiero recordar el, el, el tiempo del año 66... Cuando se hizo lo que hizo el presidente Frey, Frey Montalva, el inicio de que el cobre tenía que ser chileno y hizo una negociación similar. Yo creo que este es el inicio de un gran levantamiento económico del país. Y felicito al presidente de la República, de verdad que lo felicito. Y felicito a Máximo Pacheco, con quien tenemos una chita que afilar, que es aparte de esto, pero lo felicito, va a contar con todo mi irrestricto apoyo a esto y llamo a los trabajadores del cobre, y en este caso específicamente a la Federación de Trabajadores del Cobre, que se sumen a esta iniciativa. Un dirigente sindical debe ser visionario y debe ver qué es lo que viene para el futuro, para el país y para sus trabajadores. Así que, Rodolfo... <coughs> 
tú dijiste no hay que quedarse pegado atrás mirando nada, pero no cabe la menor duda de que eh, a los, al, al, en este caso, a este tipo de, eh, de eh, negociación compartida de sociedad que se va a generar para la explotación de, del litio, eh, hay una historia detrás. ¿Qué tanto la historia minera, eh, no sé, está presente cuando se hacen cosas que, por ejemplo, como estas, no se habían hecho entre empresas de, de públicas y empresas privadas, con la historia que cada una de ellos tiene? ¿Qué tanto los trabajadores de, del cobre sienten que, no sé, aquí por todo lo que pasó en la época de la dictadura, por todo lo que se hable cada cierto tiempo, era preferible tener otros socios si es que había que buscar un socio. ¿Por qué te parece que Sokimich es el socio correcto? Más que correcto es el socio que está, es quien tiene las minas hoy día. Y yo creo que inteligentemente el negocio debe ser manejado en Chile. Las minas ya están trabajando hace muchos años, 20, 30 años, si no más. Entonces, ¿qué mejor, qué mejor que el acuerdo de Codelco con Sokimis sea aquí mismo entre chilenos, que son la parte eh, contraria? A mí no me cabe la menor duda, Fernando, que con el tiempo Sokimis va a ser toda de Codelco, no tengo la menor duda, pero es necesario iniciar ese negocio y vamos a tener, como hoy día tenemos un gran Codelco, después vamos a tener una gran empresa como Soquimis que va a ser de Chile, del Estado chileno también, porque cuando el negocio ya, los privados sacan la, la ganancia necesaria, después el Estado se hace el cargo, <coughs> como es hoy día Codelco, el Estado se hace cargo, yo creo pero tú crees, tú crees que el empresario eh, que ha tenido una sociedad con Codel con este caso útil, buena, rentable, ¿por qué razón habría de querer dejar eso por el ya, por, por, qué sé yo, ya porque ya tengo suficiente plata? Bueno, digamos. los negocios son negocios. Ah, bueno. Los negocios son negocios, yo creo. ¿Tú crees, tú crees que Codelco va a, sí. el Estado va a querer comprar? Sí, una vez que Codelco la, se firme... la, la pregunta es si es que va a querer vender, Sokimich se le va bien. Ah, no, yo creo que en algún momento eh, siempre los Estados son más fuertes y más sólidos. Las buenas negociaciones y los negocios son negocios, business and business. Todos sabemos eso y yo espero que en 20, 30, 40 años más esa, esa misma producción siga. Ahora. ¿Qué me gustaría sí, eh, que se innovara? A ver, yo creo que es fundamental que eh, no se venda la materia prima. Ah, que no, que no salga no, el no. cobre directo del, del, de la mina. Como, así como al llevamos barco. 50 años, 100 años que el cobre se va en barra y después vuelve en tubo, en tubo o procesado, en mano de obra extranjera y que la pagamos después los chilenos que eso salga completamente procesado con mano de obra chilena, empresarios chilenos y que los ingresos sean netos para el país. Rodolfo, déjame y hacerte... Eso es un, perdón, con esto termino. Y eso sería el negocio de Chile. <risa> Pacheco, si logra eso, más te voy a aplaudir. Rodolfo, tú estás plenamente consciente de la cantidad de veces que se ha hablado del valor agregado que podríamos hacer nosotros con el cobre. Yo me acuerdo en, en la época, en, en plena dictadura todavía, y, y después también. Bueno, nosotros lo pedíamos. Pues, pues, claro, lo no, pedíamos todo el tiempo. En esa época ya se empezaba a hablar de las cañerías, ya se empezaba a hablar de por qué tenemos de que... Hilo de, cobre, claro, pues. de los hilos de cobre. ¿Por qué tenemos que vender el lingote? ¿Por qué no, no vendemos, no, claro. no creamos empresas que hagan todas la, la, las cosas que se producen a, a partir del cobre? Y siempre era una una, de alguna manera, promesa para el gobierno siguiente. ¿Y? Yo, yo tengo entendido, sin haberlo leído, que el, el negocio original, primario, fue así. Fue así. Y tengo entendido que ha costado mucho, mucho hacer 
o introducir cambios al negocio primario. Hoy día estamos recién haciendo el negocio. Como es negocio primario, yo hago el llamado inmediatamente de que esto vaya procesado. sea, con un proceso completo, donde la mano de obra sea toda chilena. Y no tengamos que pasar 10, 20, 30, 40, 50 años hasta casi que se acabe el metal para decir, ah, se nos olvidó pedir esto. No, inmediatamente, valor agregado. Mano de obra chilena, ¿Quién? profesional, ingenieros, técnicos, todo, todo, todo. Da, esto da para todo, Fernando. ¿Qué, ¿Qué es lo que se necesitaría como primer paso, Rodolfo, para que eh, nosotros dejáramos de ver cómo salen los lingotes y empezáramos a ver cómo eh, salen las cosas que después nosotros, como tú muy bien dices, compramos a un precio mucho mayor eh, a China o, o a otros eh, eh, productores de cobre, eh, de, de artículos de cobre, que nosotros también podríamos hacer? Bueno, yo creo que es fundamental aquí, eh, con el cobre, fundamental la decisión política. No tan solo del presidente de la República o su ministerio o, o el Ejecutivo. Es una política también del legislativo. Pero para eso es necesario tener un legislativo serio. ¿Ah? Con este legislativo no se podemos hacer nada. ¿Ah? En materia de negocio, ¿qué para que se lo quieran robar? Algunos. Entonces, a mí me, eh, eh, me preocupa que eh, no haya una seriedad política para hacer una transformación en Codelco una transformación grande y profunda. Te, te, te cuento que con los dedos de una mano se cuentan los trabajadores pertenecientes a Codelco. Casi todos son privados, de empresas pequeñas privadas que les pagan como la mona a los viejos. No les tienen la seguridad social que tienen los trabajadores de Codelco. Entonces, es tan mañosa la situación laboral en Codelco y cómo se maneja Codelco que eh, es lastimosa. Es lastimoso ver que los dirigentes sindicales no, prácticamente no tienen ningún poder. A mí me da pena porque yo trabajé muchos años en Codelco. Yo estuve en el tiempo que lo, mi organización que yo dirigí tenía 22.000, 25.000 trabajadores. Mis sindicatos, no solo mis sindicatos eran 600. Ahora creo que hay 2.000 trabajadores en, 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 en el teniente. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil que el mundo del trabajo presione. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que hay que buscar un acuerdo político donde un gobierno, X gobierno, no quiero decir este, cualquier gobierno más adelante que tome en serio el tema de, de, de Codelco y del cobre, podríamos eh, hacer un cambio económico profundo, muy profundo, en la cual, digamos, el cobre chileno va a comenzar a elaborarse. No, vamos a seguir a elaborar todo. De aquí a 5, 10, 15, 20 años, dar un plan de trabajo a largo plazo. Es decir, a tal fecha nosotros deberíamos estar el cobre procesándolo completamente en el país y vendiendo piezas, no vendiendo lingotes. Que... Ahora, eh, eso que es, suena bien, y que te, te lo repito, Rodolfo, yo lo he escuchado montones sí. de veces cuando, como promesa futura y futura y futura y siempre uno mira el futuro y dónde están y seguimos comprando la, 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 los tubos de cobre qué sé yo, eh, afuera Pero, Quis, quizás si hubiese, hubiese sido presidente de la república un, un dirigente sindical de cobre a lo mejor ya estaría eso hecho bueno y por qué no no, no mira, hay ninguno cuál es la dificultad para que por ejemplo un dirigente sindical tenga ya que lo, ya que lo planteaste tenga eh, una capacidad de ir en igualdad de condiciones a competir eh, en una elección ya sea presidencial o una elección mayor, porque ni siquiera tampoco han habido eh, grandes senadores ni, ni grandes diputados tampoco. Bueno, o sea, bueno estuvimos algún, fue un grupo de dirigentes sindicales con, con Ricardo Mazábal, entre ellos, José Ruiz de Yoyo, Manuel Busto, el que, quien habla, fuimos dirigentes sindicales, la María Rosa. Sí. Eh, eh, pero esto no voy a hablar en contra de los políticos ni de la política, voy a hablar en contra de quienes no han tenido capacidad de entender de que el Congreso Nacional puede ser compuesto por más gente que las que tienen un título tienen prohibido por la constitución que un dirigente sindical sea parlamentario para ser parlamentario tienen que renunciar a su calidad de dirigente sindical no así el empresario ese es un tema importante 
Ahora, yo, yo, ¿por qué te digo cuando digo un, un, un dirigente sindical? Lula en Brasil era dirigente conmigo. Sí. En la FITIM, Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, donde yo fui homenajeado en Japón, incluido por el presidente de, de Lula, el año 84, en los tiempos nuestros. Entonces, allá sí pudieron creer en un dirigente sindical. Nosotros no íbamos a romper eh, el, escaso, eh, el escaso mundo político que había en los años 80, porque en ese tiempo había que recuperar la democracia. Cuando digo un dirigente sindical, no lo digo por mí. Hay grandes personas que pueden ser dirigentes. Yo conozco un viejo que en SP de Rancagua, un ingeniero civil. Sería un tremendo dirigente sindical. Es el dirigente sindical de los profesionales eh, de los ROLA, de Codelco. Y hay muchos profesionales en Codelco, trabajadores, que podrían ser presidente de la República. Y tienen experiencia, tienen carrete, camino recorrido, los zapatos en sucio ¿ah? y el casco puesto. Déjame hacerte una, una pregunta a partir de, de lo que estamos hablando. Yo esto lo conversé con Máximo Pacheco cuando vino para acá también y después <coughs> conversamos privadamente el tema. Eh, dime, ¿cómo crees tú que siente el trabajador de Codelco una situación como, por ejemplo, el nivel de endeudamiento que tiene Codelco? El que, por ejemplo, si es que el país en algún momento dado necesita algo a la primera mano que tira es a las utilidades de Codelco si es que tiene, y, y, y que, bueno, básicamente es una de las empresas que te ha permitido eh, ser eh, estable. Porque cuando hay necesidad, todos miran para Codelco. Cuando no hay necesidad, no sé qué tanto la miran, pero está ahí para servir al país. Mira. ¿Qué tanto crees tú que eso hay conciencia en Chile, en los ciudadanos comunes y corrientes chilenos de eso? Bueno, esta unidad de Codelco con Sanquivice ahora puede acarrear algo parecido si no cuidamos lo que tenemos. Que las experiencias del pasado nos sirvan para el futuro. ¿Ah? Yo creo que los trabajadores de Codelco, esto lo digo con mucha pena, eh, sienten que lo han mirado por debajo de los Jotas, a los trabajadores. El otro día me encontraba en el sindicato profesional Caletón, en mi sindicato en Rancagua. Se agruparon 800 trabajadores ex funcionarios de, del teniente. For, están formando una agrupación para defender la salud de ellos y sus familiares. Porque el sistema de salud de, de Codelco, del teniente, que era para todos los trabajadores de la empresa y que ya se habían retirado, hoy día se los quitaron. Los viejos no tienen salud. No tienen derecho a salud lo que teníamos. A los viejos les quitaron las vacaciones. Algunos dirigentes vendieron las vacaciones, vendieron los días pagados, vendieron los beneficios. O sea, transformaron en un comercio eh, rasca, ordinario, vergonzoso, algunos dirigentes sindicales, que todos los derechos los trabajadores los vendieron. Fernando. ¿Cómo se vende un derecho sindical? Ah, se vende. O sea, que se en, privatiza nomás. Una negociación, una negociación colectiva. Tú, trabajador, bueno, cualquiera de los dos trabajadores, empresa, la contraparte, la empresa le dice, los trabajadores del teniente tienen cinco o seis días pagados al año, los empleados, que antes había diferencia de breve empleado. Se los compro. Contraparte, dirigente sindical que le gustan los billetes, te los vendo. ¿Cuánto? Más o menos en plata a un billón de pesos costó cada día, cada día de los seis días pagados que tenían los trabajadores de la empresa. Usted tiene buena salud, se la compro, se la vendo. Y fueron vendiendo, vendiendo. ¿Te recuerdas tú que todos los años hay un bono de 20 millones, sí. 22 millones? ¿Tú crees que la empresa da gratis eso? La empresa no da nada gratis. Todo se compra y todo se vende. ¿Y eso sabe por qué, Fernando? Con esto termino esta parte. Eso se llama algo que nosotros teníamos que teníamos grabado en nuestro corazón y en el alma colectivismo hoy día no existe hoy día existe algo que se llama individualismo y el colectivismo pasó de moda cada cual se rasca solo con sus propias uñas y el que no tiene uña cagó ahora Rodolfo aún así y, y quiero capitalizar un poco en lo que tú decías 
cómo los chilenos ven a los trabajadores de, de, del cobre, yo creo que si tú haces una encuesta en la calle, eh, un porcentaje oh, altísimo te va a decir... De, pues. te, no, te, te, un, un porcentaje enorme te va a decir, oye, son, son los ricos son, de Chile. Son los ricos de Chile. Pero ¿cuántos quedan de esos trabajadores? ¿7.000? ¿8.000? Esos son con los contratos antiguos, digamos. Claro, ah. esos son los de Codelco. Los de Codelco. Los sí. otros son de firmas particulares, que no tienen nada que ver con ellos. Nada que ver con ellos. Sus beneficios son totalmente distintos. En la mina puede haber un viejo de la mina de la empresa ganando y pagado por la empresa. Y al lado hay otro viejo haciendo lo mismo, pagado por un particular y ganando un quinto. Sin derecho a salud sin derecho a un sueldo y seguridad social como las que tenemos en Codelco. Entonces hay una diferencia entre trabajadores en la misma pega. Aquí se habla mucho de la diferencia entre hombres y mujeres, los sueldos. Sí. Y nunca se habla de la diferencia entre trabajo y trabajo de hombres en la minería. No se habla de eso. ¿Por qué? Porque no se ve, porque dice, ah, estos viejos son de cobre, son millonarios. No, Fernando, no es así. Los viejos de la mina se han transformado en viejos trabajadores de la mina relativamente pobres, esforzados trabajadores con, poca, con pocos recursos y con poca seguridad social. Lo encuentro tan parecido a lo que es el sistema eh, provisional, tan parecido, porque, es decir, mira la figura que estoy haciendo, el sistema provisional, algo tan lindo que nos vendieron el ambos cabros en esos tiempos, usted... Si no se cambia de los quedados, ¿te acuerdas que nos decían? Todos agarramos papas y nos cambiamos para no ser quedados. Y resulta que los quedados quedaron con tremendas jubilaciones. Y los que nos cambiamos quedaron con así unas jubilaciones. Así unas pensiones. Entonces, no. Sí, yo, tengo, yo tengo que reconocer, y, y, tú, y tú probablemente también, que hubo una persona que pudo percibir que esta cosa tenía una situación eh, un poquitito eh, que era una moneda al aire y no era seguro, a pesar de que te decían que ibas a jubilar con el, con, con el, mismo, con sueldo. el mismo sueldo. Esa persona se llamaba Augusto Pinochet Ugarte. Que lo Porque que no hizo, cambió a las Fuerzas Armadas. Por eso por... no quiso cambiar a las Fuerzas Armadas para el sistema de... De, con toda seguridad de le apretó un cogote y lo, de piñera, y, y, pues. y lo dijo públicamente pero claro pues yo recuerdo sí, no, y hoy día bueno. todos dicen ¿por qué las fuerzas armadas no se cambian? ¿por qué no nosotros no estamos como las fuerzas armadas? Pues? ¿por qué nosotros no estamos como las fuerzas armadas? pero para nos queda poquito yo tengo dos temas que quiero plantear pero la, plantearlo al tiro porque se nos está acabando el tiempo yo te voy a decir ¿por qué vengo de negro? ¿por qué eres de negro? <ríe> que me lo preguntaras pero lo hice intencionalmente Vengo de negro porque me siento que el país está sufriendo mucho. Estamos viviendo un luto, hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, hay mucho malestar en la población, nos están robando Chile, la gente tiene miedo en la calle, nadie tiene un guardaespaldas, nadie anda seguro en ninguna parte y los trabajadores tienen miedo al salir en la mañana las señoras tienen miedo, los hijos tienen miedo. Nos han eh, tratado mal estos últimos años, nos han tratado pésimamente mal. Yo soy de los que cree que el, el extranjero debe ser bien recibido y bien atendido el que viene a trabajar. Pero aquel que viene a matar, a robar, a delinquir, a pasar a llevar un pueblo entero, no debe estar en nuestro país. Y creo que la justicia no ha hecho una labor eh, correspondiente y creo que el gobierno y el Estado chileno tampoco ha hecho una labor. No nos han cuidado. Yo vengo de negro porque tengo pena, tengo rabia, me siento inseguro en mi país, me siento inseguro en la calle. Las señoras están llorando y están sufriendo. Esto no es problema solo del presidente, no. Es un problema de todos los chilenos. De todo lo incluido, incluido ese mal parlamento y esa pésima Cámara de Diputados. Incluido ello. Estamos todos sufriendo y creo que así como hay un acuerdo tan importante entre Codelco y Soquimis, 
tiene que haber un acuerdo importante en la política chilena para buscarle solución a este problema. Fernando, es un problema grave. Yo te sigo todos los días. Y no hay día que tú no hables del tema de seguridad en Chile. Y tus invitados. Este no eran nuestros temas. No. No eran nuestros temas. Por favor, quiero volver a mi país. Sí. No, no eran nuestros temas, pero convengamos una cosa, Rodolfo. Hay muchos temas que no eran nuestros temas. Sí, muchos. Eh, y en algunos son cosas que se desarrollaron para bien y en algunas otras cosas son cosas que se han desarrollado para mal. Eh, no es una sola cosa. Eh, es un montón. Es un, un montón conjunto. de cosas. Hoy día tenemos una posibilidad histórica de comunicarnos como nunca antes en la historia a una velocidad gigantesca Así y sabiendo es. cosas que antes no teníamos la posibilidad siquiera de saber. Sale más gente graduada de colegios hoy día que nunca antes en la historia. Sin embargo, eh, la democracia en el mundo, eh, Rodolfo, está viviendo eh, un ataque curioso porque es un ataque de las mismas personas que se benefician con la democracia, que es la posibilidad de que tú elijas, la posibilidad de que tú decidas que una persona que te grita y que trata de hijo de puta a todo el mundo salga presidente de la república. Argentina. No, Argentina. Trump lo hizo también. Y aquí van a, van a salir igual candidatos con él, lo mismo. Ahí está el punto. Ahí está el punto. ¿Por qué te digo ahí está el punto? Porque si no sabemos elegir, nos va a pasar lo de Argentina. Si no sabemos cuidar lo poco y nada que nos queda de esta democracia, porque a ti te costó y a mí me costó. Tú eres un muchacho igual que yo, como una vez me dijiste tú, este, un imberbe que llegó, me dijiste tú en un programa de televisión, yo me mataba de la risa tú eras tan imberbe como yo en esos años cuando revolucionamos este país. ¿Sabes por qué, Fernando? Nosotros somos una generación dorada de la honestidad, de la lucha, de, la, de, de, de pelear por tus derechos. ¿Eh? No le teníamos miedo a la muerte ni a las armas porque amábamos la democracia y la libertad. Ahora no quieren la libertad, no entienden la democracia y les da exactamente lo mismo que esto se vaya a la mierda. A mí no me da lo mismo. Yo tengo mis nietas que andan conmigo y yo quiero que ellas vivan en democracia toda su vida y no un periodo corto. Entonces, ahí hay una responsabilidad política. ¿eh? De a quién es, yo no sé qué cagar nos mandamos nosotros, Fernando. ¿A quién le entregamos el país? O a lo mejor no subimos a educarlos. Mira, no, hablo del que esté gobernando, no, ¿ah? no, no, estoy no, hablando en general. Eh, y, y nosotros tampoco somos eh, angelitos, digamos, en el sentido, en sí, el claro. sentido de, de... Somos personas que vivimos los tiempos. Y, y, y los tiempos han sido, eh, a veces, ganadores y han sido veces perdedores. Esa es, esa es la promesa maravillosa que te da la democracia Así que es. cuando se entiende mal se pierde todo, te da la posibilidad de que tú ganes pero también le da la posibilidad al otro que gane, y cuando de repente por montones de razones que puedan haber ganan personas que eventualmente conducen el país mal en distintos países del mundo como lo estamos viendo hoy día esa no es culpa de la democracia esa es, es, es una cosa que tiene que ver con quién ¿Con quién votó? Así es. Es porque hemos enseñado mal, po, a elegir. A mí me ganó una última elección para hacer, eh, no, para hacer la Constitución. Me ganó el pelado Bade, en San Miguel, donde sacaba siempre el 40% de los votos. Bueno, así le fue a Bade. Entonces, ahí ves tú el, 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 lo que piensa la gente, cómo ve la gente estas cuestiones. Rolfo, fue un gusto haber conversado contigo. A mí un gusto y, y, y me parece bien interesante de que tú le des un, un, eh, una mirada tan, yo te diría, optimista a esta relación, porque no todos van a mirar por las historias de ambos empresas, no van a mirar eh, eh, necesariamente como algo positivo, una cosa que hay que tener, las cosas que hay que tener para sacar de los cojones para esa. decir que este negocio es bueno para Chile. Yo no tengo intereses personales, mi único interés grande es mi país. Aunque yo esté enojado con el Pacheco, me interesa más mi país. <risa> Gracias Rodolfo por haber estado hoy. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Pausa y volvemos.